మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను సంగప్ప ఇలా పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన వార్తలు చూసి వాటిని విశ్లేషిద్దాం ఇలా అన్ని పేపర్లో కూడా టీడీపీ నాయకుడు మాజీ ఎంపీ నందమూరి హరికృష్ణ నిన్న నల్గొండ దగ్గర తిన్నటువంటి రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయారు దానికి సంబంధించిన వార్తలు అన్ని పేపర్లు కూడా ప్రధానంగా రాసినాయి అన్నిట్లో అదే మెయిన్ బ్యానర్ నిజానికి ఆయన ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆయనే చైతన్య రథ సారథి అట్లాంటి కొన్ని వేల ఇప్పటిదాకా లక్ష కిలోమీటర్ కూడా నడిపినటువంటి వ్యక్తి ఆయన సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ నల్గొండ జిల్లాలో జరిగినటువంటి రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన చనిపోయారు అది అన్ని పేపర్లు ప్రధానంగా తీసుకున్నాయి నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే నిన్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఈ నోట్ల రద్దుకు సంబంధించి వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందల నోట్ల రద్దుకు సంబంధించి ఎంత వచ్చింది అనేటువంటి దాని మీద క్లారిటీ ఇచ్చింది ఇప్పటిదాకా తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు శాతం నోట్లు తిరిగి వచ్చాయని చెప్పి నోట్లు రద్దు చేసినటువంటి వెయ్యి నోట్లు వెయ్యి తర్వాత ఐదు వందల నోట్లు తిరిగి వచ్చాయని చెప్పి నిన్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ చెప్పింది అంటే ఇప్పటిదాకా బయట ఉన్నాయి అంటే ఇంకా రాలేనివి నల్లధనం అనుకు ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నల్లధనం అనుకున్నది కేవలం జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సో నేను తప్పు చేస్తే ఉరి తీయండి అని ప్రధానమంత్రి అన్నారు కదా ఇప్పుడు దానికి ఏం చెప్తారు ముందు వేరే ప్ర వేరే వాళ్ళు ఎవరున్నా ఉంటే కూడా ఇప్పటికీ రాజీనామా చేసేవాళ్ళు ప్రధానమంత్రి పదవికి అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు నరేంద్ర మోడీ పైన ఫైర్ అయ్యాయి ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ సెకండ్ రోజు టీఆర్ఎస్ నిర్వహించబోతున్నటువంటి కొంగర్ కలాన్లో నిర్వహించబోతున్నటువంటి ప్రగతి నివేదన సభకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లను సీఎం కేసీఆర్ రివ్యూ చేశారు ప్రతి ఊరు నుంచి ఒక డాక్టర్ రావాలి ప్రతి ఊరు నుంచి కూడా అందరు రావాలి కార్యకర్తలు అని చెప్పారు అయితే వచ్చినప్పుడు అందరు జాగ్రత్త రావాలి ప్రమాదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి సీఎం కార్యకర్తలకు చెప్పారు ఆ వార్త ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఇవి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి వార్తలు ఇంకోటి పౌర హక్కుల నేతలకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వరవరావుతో సహా మన దగ్గర ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు పౌర హక్కుల నేతల్ని పుణె పోలీసులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ హత్య కుట్ర తర్వాత నక్సలేట్లతో సంబంధాలు అనేటువంటి అంశం మీద మొన్న అయితే నిన్న సుప్రీం వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళకి ఊరట కలిగించింది వాళ్ళని జైల్లో పెట్టకూడదు కేవలం గృహ నిర్బంధం చాలు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది దాంతో వరవరావుతో సహా మిగతా పౌర హక్కుల నాయకులందరినీ నిన్న హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చారు రాత్రి ఆ వార్త ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది నిన్న హరికృష్ణ రోడ్డు ప్రమాదాలు చనిపోయారు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్లో ఉన్నారు ఆయన కొన్ని ఏళ్ల నుంచి దశాబ్దాల నుంచి ఆయన డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు అయినా కూడా ఆయన మృత్యు నుంచి బయటపడలేకపోయారు ఇందుకు హై స్పీడ్ వల్లనే చనిపోతున్నారు అందరూ మనం చూస్తున్నాం చాలా చోట చాలా ప్రమాదాలని కూడా అంతకుముందు టీడీపీ నాయకుడు ఉంటుంది ఎర్ర నాయుడు తర్వాత శోభా నాగిరెడ్డి వైసీపీ వైసీపీ నాయకురాలు తర్వాత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కొడుకు శ్రీ నీ ప్రతీక్ రెడ్డి మంత్రి మంత్రి నారా నారాయణ ఏపీ మంత్రి నారాయణ కొడుకు నిషిత్ నారాయణ వీళ్ళందరూ కూడా రోడ్డు ప్రమాదాలు ముఖ్యంగా అతి వేగంతో చనిపోయారు అందులో ఎక్కువ మంది సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడం చనిపోయారు మన దగ్గర నూట అరవై నుంచి నూట ఎనభై స్పీడ్లో పోయే బండ్లు వచ్చినాయి మార్కెట్లోకి అట్లాంటి బండ్లు తిరుగుతున్నాయి ఆ స్పీడ్లో కూడా పోతున్నాయి సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన దగ్గర ఉందా దాని గురించి మాట్లాడదాం ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి మనతో ఈ చర్చలో సీనియర్ నాయకులు బీజేపీ నుంచి బద్దం బాలరెడ్డి గారు నమస్కారం టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎంబీసీ చైర్మన్ తాటూరు శ్రీనివాస్ గారు కత్తి వెంకటస్వామి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మనతో ఉన్నారు ముందు వెంకటస్వామి గారు మీరు ఈ ప్రమాదాలన్నీ చూస్తున్నట్టు వరుసగా అన్ని అతి వేగమే కావచ్చు కానీ అట్లాంటి బండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చినాయి సో మరి ఈ ప్రమాదాల నుంచి బయటపడే మార్గం ఇంకేం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు రోడ్డు సేఫ్టీ అండ్ తర్వాత ఆర్టీఏ ఇచ్చే పర్మిషన్ తర్వాత రోడ్ యొక్క స్థితి దీనికి సంబంధించి ఒక కనెక్టివిటీ లేదనేటువంటిది చాలా స్పష్టం సో ఇవాళ అన్ని రోడ్లలో మార్కెట్లో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఎంత ఇప్పుడు నారాయణ గారి కొడుకు చనిపోయిన ఆ బండి అయితే రెండు వందల ఇరవై స్పీడ్తో అది కూడా అసలు అష్టవక్కర్లు ఉండేటువంటి జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ అది దాంట్లో వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ స్పీడ్ ఉంది స్పీడ్ ఉంది అది అంటే అది దాని కెపాసిటీ దాని కెపాసిటీ ఇట్ కెన్ రీచ్ టు టూ ట్వంటీ స్పీడ్ అని సో అట్లాంటి బండ్లను తీసుకోవడం తర్వాత ఈ వీళ్ళు తీసుకునేటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే తర్వాత పెద్ద పొజిషన్ వాహనాల గురించి మనం చెప్పొచ్చు పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళే పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు 
అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళే ప్రికాషన్ తీసుకుంటలేరు వాళ్ళందరికీ చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు హరికృష్ణ గారిది దురదృష్టకరం హరికృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి మేము డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి పార్టీ పెట్టినప్పుడు మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఆయన చైతన్య రథాన్ని డ్రైవ్ చేసినటువంటి ఒక ఎక్సలెంట్ డ్రైవర్ ఆయన సో అట్లాంటి అంటే ఆయన అందరికి కూడా చెప్పొచ్చు అలా రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి తను ఒక అంబాసిడర్గా నేను నేల నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నా ఒక యాక్సిడెంట్ కాలేదు ఇట్లా ఇట్లా ఉండండి అని అందరికీ చెప్పగలిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఆయన సో వారు కూడా ఈ దీంట్లో చనిపోవడం అనేది సార్ ఆయన ఇన్ఎఫిషియన్సీ డ్రైవర్ కాదు కదా ఎఫిషియంట్ డ్రైవర్ బట్ ఏంటంటే మీరు ఇది బేసికల్గా నా నాకు తెలిసి ఈ రోడ్ ఏదైతే నల్గొండ రోడ్ ఇప్పటికి కూడా అసలు ఈ ఫోర్ లైన్ కాకముందు కూడా చాలా యాక్సిడెంట్ జరుగుతుండేవి సో ఫోర్ లైన్ అయినాక కూడా అదే స్థాయిలో ఆల్మోస్ట్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి కొన్ని కార్నర్స్ కొన్ని స్పాట్స్ బహుశా వీరి పెద్ద అబ్బాయి అతను కూడా ఇదే స్పాట్లో చనిపోయినట్టుగా చెప్తున్నారు తర్వాత ఈయన ఇంకో కొడుకు ఎన్టీ రామారావు అదే జిల్లాలో ఖమ్మం నుంచి వస్తూ వస్తూ ఇంతకుముందు యాక్సిడెంట్ అయినటువంటి సో ఈ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోవడం అంటే వ్యక్తిగతంగా మనం మనంగా తీసుకోవాలా రెండోది ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైతే రోడ్లు వేస్తున్నారో వాటి యొక్క నాణ్యత పెరగాలి ఈ దీంతో పాటుగా అసలు హైవే సెక్యూరిటీ కోసము హైవే దీని మీద ఈ స్పీడ్ ఎక్కువ పోకుండా ఈ మధ్యకాలంలో విజిలెన్స్ కూడా పెట్టినారు వాస్తవంగా వాటిని చెక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అయినా ఇదైనా కూడా దే ఆర్ ట్రయింగ్ దేర్ లెవెల్ బెస్ట్ కాదంటే లేదు కానీ ఇంకా ఎఫిషియన్సీ పెరగాలా ఇంకా దాన్ని కంట్రోల్ చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ అది ఆ రోడ్కు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ చాలు అంతకంటే పోవద్దు అనేటువంటి ఉన్నప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ పోయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా హెచ్చరిక చేసేటువంటిదో లేకపోతే కంట్రోల్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ వచ్చినట్టు ఏది ఉంటుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పోలీస్ వ్యవస్థలో కొంత మార్పులు వస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా దాని స్పీడ్ దాని కంట్రోల్ ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ ప్రమాదాల సంఖ్యను ప్రమాదాల యొక్క తీవ్రతను తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్టయితే బాగుంటుంది ఇట్లాంటి యొక్క ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటుంది అనేక మంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు అవగాహన లేని వాళ్ళ ఏం కాదు ఏదో అదే పుట్టకుట్టు కోసం డ్రైవింగ్ చేసుకుని తక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉండి లేకపోతే ఏదో డ్రైవింగ్ చేసుకొని బతికేటువంటి వాళ్ళు కాదు కదా సో వీళ్ళందరూ కూడా అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళే సీట్ బెల్ట్ సీట్ బెల్ట్ ఇప్పుడు ఈయన సేర్ ఆయన హరికృష్ణ గారు స్వీట్ సీట్ బెల్ట్ అదేవిధంగా ఎర్రయ్య నాయుడు గారు కూడా వారి సీట్ బెల్ట్ ప్రబలమే ఈవెన్ ప్రతీక్ కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారి అబ్బాయి అది కూడా హై స్పీడ్ పోవడము అది అది అంతే అంటే అవన్నీ కూడా అసలు అంటే మార్కెట్లో వాటి యొక్క అదంతా ఇది బోల్తా పడడానికి దానికి ఛాలెంజ్ చేసినటువంటి బెంచ్ బాండ్లు అవి ఇంత ఇంత స్పీడ్ పోయినా కూడా బోల్తా పడదు కానీ అట్లాంటి బండి బోల్తా పడదు అంటే రోడ్డు యొక్క సిస్టమ్ కూడా సరిగా లేదండి అది కూడా ఒక కారణం అవుతుంది సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదాలు దాన్ని ప్రమాద శాతే అంటున్నాం ప్రమాదాలే కాబట్టి అది గాడ్స్ గ్రేస్ ఏమైతుందిలే అన్నటువంటి ఒక చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా కారణం అనుకోండి ఆయన అందరికి చెప్తారు ఆయన నిన్న ఎస్పీ గారు ఇస్తూ ఆయన డ్రైవ్ చేసి చేస్తూ వెనకన వాటర్ వాటర్ బాటిల్ కోసం తిరిగిండి అని అంటే అది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి డ్రైవింగ్ లో ఈ ఐ టు యూస్ టు గో ఫర్ ఎ డ్రైవ్ ఈ ఈ అదే పవర్ స్టీరింగ్స్ ఆ స్టీరింగ్ కొంచెం ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్లో మార్పు వచ్చినా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అది కూడా ఎంత ఎంత కొంచెం ఒత్తిడి పడ్డా తిరిగిపోతుంది సో ఇప్పుడు రాయకృష్ణ గారు లెఫ్ట్ వెనక్కి తిరిగినప్పుడు దాని చిన్న తాకిన అది పోయి ఆ డివైడర్ని గుద్దుకుని అనే చెప్తున్నారు సో కాబట్టి అది చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాల్సినటువంటి సెన్సిటివిటీ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో సెన్సిటివిటీ ఉండదు డ్రైవింగ్ సీట్లలో డ్రైవింగ్ స్టీరింగ్లలో కూడా చాలా సెన్సిటివ్ ఉన్నది సో ఆల్ దిస్ షుడ్ బి కీప్ ఇన్ మైండ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ద డ్రైవింగ్ ఈ అన్ని ప్రికాషన్స్ నేను కూడా నేను కూడా డ్రైవ్ చేస్తుంటాను సో కాబట్టి అందరికీ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ప్రజలందరము నాయకులు అందరం అందరం కూడా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పోలీసుకు మనకు ప్రికాషన్ చెప్తున్నది సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమంటుంది హెల్మెట్ పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా మనం భారంగా ఫీల్ అవుతాము ఆ పోలీస్ వచ్చి అడిగినప్పుడు విసుగా ఆయన నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళు ఆయన పోలీస్ అధికారుల మీద ఇవన్నీ కాకుండా మన సేఫ్టీ కోసమే వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనేటువంటిది అవగాహన యువత్ యువత్ పెద్దలు అందరు వివరించాలని కోరుతున్నారు
స్టాటస్ ఉన్నా సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఎంతమంది టీడీపీలో ఉన్నారు మీకు హరికృష్ణ పరిచయం అని ఉంటుంది నిజంగా కూడా ఈరోజు చాలా దిగ్భ్రాంతికరమైనటువంటి సంఘటన అది కూడా వారి తనయుడు అక్కడే యాక్సిడెంట్ అయింది ఇంకొక ఆయనకు కూడా అక్కడే యాక్సిడెంట్ అయింది వీరికి అక్కడే సుమారుగా ఇంచుమించు ఒక కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్ల పరిధి డిస్టెన్స్లోనే తర్వాత హరికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులకు నిజంగా కూడా భగవంతుడు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రడాగడ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను రెండోది నిజంగా కూడా ఇటువంటి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మనం చర్చలు చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత మర్చిపోతూ ఉంటాం ఇది జరుగుతూ ఉంది మీరు అన్నారు ఒక చక్కటి ఆవేదన వెలుగుచ్చారు వస్తున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా రోడ్లు ఉన్నాయా లేదా ఆ టెక్నాలజీని అందుపుచ్చుకునేటటువంటి విద్య డ్రైవింగ్ చేస్తున్నటువంటి వారిలో ఉందా లే అటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మనకు ఉన్నాయా లేదు మన హై స్కూల్ చదువులోనే ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ కానీ ఆ డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీ కానీ మినిమం నాలెడ్జ్ని పెడితే బాగుంటుంది అనేది మాత్రం నేను అనుకుంటాను రోజు నేను బి సిక్స్కు పొద్దున వస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో అజాడర్స్ తప్పించుకొని వస్తూ ఉంటాం ఈ ఎందుకు జరుగుతుంది అని ఆలోచించినప్పుడు మరి వీరికి నిజంగా కూడా ఒక కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కానీ లేకపోతే డ్రైవింగ్లో ఉన్న మెలుకువలు కానీ డ్రైవింగ్లో జరిగితే అనర్థాల గురించి కానీ చెప్పే పాఠ్యాంశాలు లేవు మనకు అటువంటి డ్రైవరు లైసెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నిజంగా కూడా అంత ట్రైనింగ్ తీసుకొని మరీ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా లేదు ఇక నిజంగా కూడా ఎంత నెగ్లెక్టింగ్ యాటిట్యూడ్లో ఉన్నాం మనం ఇది చాలా తీవ్ర విచారం మనం తప్పకుండా వీ దీని మీద దృష్టి సారించాలి ఈరోజు మీరు నారాయణ గారి అబ్బాయి చూసినట్టు అయితే సకల సౌకర్యాలు ఉన్న కార్ అది అది ఆ పిల్లర్కు గుద్దుకొని చనిపోవడం అంటే ఓవర్ స్పీడ్ అని ఒకరు అంటారు ఒక్కో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పరిపర విధాలుగా అనవచ్చు మనం అది ఏం జరుగుతుంది అనేది కానీ అంత సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకున్న కార్లో కూడా చనిపోవడము అంటే సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ సో అందుకని మనం దీని మీద తీవ్రంగా దృష్టి పెట్టాలి రెండోది కోట్ల రూపాయల డబ్బులు పెట్టినటువంటి కార్లో చిన్న ప్రాణాన్ని మనం దక్కించుకోలేకపోతా ఉన్నాం కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈరోజు రోడ్డు మీద మనం వెళ్తూ ఉన్నాం సో అయినా కానీ ఎందుకు ఇవి జరుగుతున్నాయి అనేది మీరు ఒక కార్ బయటికి రావాలంటే సంఘపన మనం చూస్తాం ఎన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ ఎన్ని టెస్టింగ్లు కంప్యూటర్లో ఎట్లా పడితే మనిషి లోపల ఎట్లా తిరుగుతాడు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అయినా కానీ ఆ కార్లలో కూడా జరగడం అనేది ఇక్కడ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతకరమైన అనేక మంది ఫస్ట్ అన్నది అదే అదే అట్లా అంత టెక్నాలజీ ఉన్న కార్లు వచ్చినాయి అంత స్పీడ్ అందుకునే సెకండ్ ఒక విత్న్ ఫైవ్ సెకండ్ లో హండ్రెడ్ స్పీడ్ అందుకునేటువంటి కార్లు వచ్చినాయి మార్కెట్ లో మన దగ్గర ఉన్నాయి అట్లాంటి హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి సో దానికి సరిపోయే రోడ్ ఉందా మన దగ్గర ఆ రోడ్డును ప్రభుత్వాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేకపోతున్నాయని అవును మీరే కదా ప్రభుత్వమే కదా ఏర్పాటు చేయాలి అట్లాంటి రోడ్ ఏర్పాటు చేయాలి నాడు ఒక కార్ లో పోతుంటే సార్ ఇది కొత్త కారు దీంట్లో స్పీడ్ లిమిట్ లాక్ చేయొచ్చు అన్నాడు ఎంత ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పోతున్నప్పుడు మనం లాక్ చేస్తే అది హండ్రెడ్ ఏ పోతుంది అని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీద మరి ఆ లాక్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీయడానికి టైం పడుతుంది కదా అని నేను అడిగిన ఆశ్చర్యపోయి అంటే లేదు యాక్సిలేటర్ వస్తాంగానే మళ్ళీ అది చేంజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పినాడు అంటే టెక్నాలజీ చూడండి అంటే స్పీడ్ లాక్ సిస్టమ్ కానీ స్టీరింగ్ లాక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది అంట అండి ఫారెన్ లో ఒక స్టీరింగ్ ని కనుక మనం లాక్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సేపు స్ట్రేట్ గా వెళ్తాయి సెన్సార్లు వచ్చినాయి ఇదంతా కూడా టెక్నాలజీ వచ్చింది కానీ దాని తగ్గట్టు రోడ్లు కూడా ఉంటాయి రోడ్లు స్టేట్ చూసినట్టు అయితే డిజైన్ ఫస్ట్ ఒకలా ఉంటుంది తర్వాత ఒకలా చేంజ్ అయింది వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ లు ఎవరన్నా స్థలం ఉంటే అక్కడ పామ్ వంకర్లు తిరిగినట్టు తిరిగిపోవడం సో అట్లా ఒక వ్యక్తిని కాపాడే విషయంలో కూడా అట్లా రోడ్లు వేసుకోవడం జరిగింది కరీంనగర్ రోడ్లో ఎన్నో అవుతా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లో ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అండి నిజంగా కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కువగా ఆగి ఉన్న లారీని గుద్దుకుని చనిపోయిన సంఘటన పాము వంకర్లు తిరిగి మీరు అన్నది వాస్తవం పాము వంకర్లు తిరిగినట్టే తిరిగింది ఎందుకు అట్లా జరిగింది అనేది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం మీరు కూడా ఎన్నో ఛానళ్ళు ఈ రోడ్లలో జరిగినప్పుడు ఎన్నో అవకతవకల్ని కూడా మీరు దృష్టికి తీసుకొస్తారు నేను మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తా ఉన్నాను ఎర్రింగ్ అఫీషియల్స్ ని ఎర్రింగ్ అఫీషియల్స్ ని పనిష్మెంట్ అనేది లేదండి ఎర్రింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ ని శిక్ష లేవండి ఇమీడియట్ గా వారిని ఈ రెండింటి మీద మనం చట్టాలు కనుక కొంత పటిష్టం చేసుకుంటే ఈ రోడ్ సేఫ్టీ పెట్టి మన రోడ్ ట్యాక్స్ కట్టి ఇవాళ టోల్ గేట్స్ కట్టి ఎన్ని ఇబ్బందులు సార్ ఇవాళ నన్ను ఇంకో
मन मनोड़ी नड़चेट रोड बारिकेड्स उड़ी रकम सैकलाजिकल एफेक्ट तो पिल चाल मंदिर गुड़वल पड़ता टोल गेट दपचुन पे वीरो आई फील याब रूपये वूपय दपने तापत्र एनो गोड़वल अंत रकम नवरो अबाकिवरो आनी सो इट सिस्टम मन तेसको मुझे पे बहुत रोड प्रमादों में हरकृष्ण मूर्ति रोड प्रमादाल की कारण अंत मुझे चर्च कंटू चे मुझे विषय ट्राफि पोलिस दबंधी चेपाली हरिकृष्ण पार्थिव देव इन मसप टैंक मसप टैंक मेद पड़ने मध्य आये स्वग्र स्व स्वग्रह में उ चाल मंद सब्रिटीस आये अभिमा टीडी कार्यकर्ता अंदर आयन की निवा अर्पोजु नागंट नीचे आर गंटल वर की आये हरिकृष्ण अंतिम यात्र मसप टैंक नीचे अट मेदीपट रेती बौली तरह ना नगर चौरास्ता अच्छी शेखपेट नाला शेखपेट तरह अच्छे रईड तस्को महाप्रस्था में आये अंत्यक्रिय जो है सो इतंत र्यी उ आये संबंधी अंतिम यात्रा मुदेमो आये ना गंट वर की आये आय निवा अर्पा की चाल मंद वस्तुटर का बट्टी आ रोड मोतम जाम उ तरह अंतिम यात्रा टाइम में मत रोड जाम उबी लकड़ी का पूल नीचे पूल की कनेक्ट उ लेकिन इट मेदीपट नीचे रायदुर्गम सैड वे वालू रोड मार्च को वाल रूट ने चेंज चुस्काली ट्राफि पोलिस अतापूर् सैडे वाले अतापूर् डवर्सन दीको लंगरोज हड्रेड फीट रोड द्वारा लंगरोज द्वारा वेल तरवा इट बेगमपेट सैड अवकाश हो बेगमपेट रूट तस्कोजंत उदय ना सायंत्र वर की मेदीपट की कने रोडलू ट्राफि चला टाइट उ दयचे रोड मार्गा मार्च को ट्राफि पोलिस गमन गमन सूचना नैक्स्ट बालरिगार हरिकृष्ण गारी ऐक्सीडेंट हरिकृष्ण गारी ऐक्सीडेंट ए निो तेलंगा चाल दुरदी मंत्री राज्यसभा सभ्युड़गा मरी न चलो चला मन को असल तीर नष्ट एंकंटे हरिकृष्ण चला निजाइती अगर मरी नायक हरिकृष्ण एदू तंड्री उ पार्टी पेट नयी नई टू अत की चैतन्य रथयात्र को मरी अत सारथि उ मत उम्मीदी मरी आंध्र प्रदेश मत तिग्ने व्यक्ति मरी ड्रैविंग चाल आरी तेरने व्यक्ति अनपड़ी नि रोजू तेलंगा मरी हड्रेड स्पीड कटे पैन उबी मरी एनक उ नील बाटल मरी अंदा की डिवैडर गुद्दी पलटील इरवे कि दूर पलटी वे अला वेबड़ उमो ब्रतिकल ईन मतमे चल चलना कारणमेंदने ट्राफि सेफ्टी प्रकार ड्रैविंग से मरी सीट बेल्ट पेवाले सीट बेल्ट पे चंपने वाल निर्धारण को वो अटे चार मंदिर वेगंग नड़से पैस्थित मन हईवेल लेकिन मन को टेक्नजी पे बेच कर् ऐसी कर् लेकिन मिगता पेद कंपनी का मरी और कर् आधुनिक टेक्नजी पे इकड़क दीव रूपये तो सेफ्टी उ कर्लोड़ ये ऐक्सीडेंट जगह सदर्भाला अनेक मरी मूल इंद्रारे कनोवा वो सदर्भ में मरी चलने सदर्भ बुद्धुनी स्पीड काबी अंत अत पेटी की चप्न विषय नपीड को इतना तुंदर शांतगर दना अटे अब जन अंत स्पीड पोदना बड़ी अंत इन टेक्नजी पेटी स्टीर विषय में मन आलोचे मरी अभी क्षण में एम मन को मरी अट्ठे रोड मन को अतना मुख्य जो चेपाले आ स्पीड को तक रोड मन दर ले अंटे मुख्य करवलो असल वंकर तिंकर रोड अभी मन सक्रमको लेकिन मरी मिगता मिगता देश अमेरिका लाट ने हड्रेड कि दाका ने इकड मन दर अड़क करवल ग्रमा अरी हईवे सिस्टम स्पीड 
మరి వంద కంటే పెంచొద్దని కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి వంద కంటే బండ్లన్నీ వచ్చేటి వంద నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్లు పోయే బండ్లు వస్తున్నాయి పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీ బండ్లు వస్తున్నాయి బెంజ్ లాంటి కార్లు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం రోడ్స్ వేసేటప్పుడు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సౌల్యంగా ఉండాలంటే సబ్వేలు నిర్మాణం చేయాలి క్రాసింగ్ చేయాలంటే ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కట్టాలి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అసలు ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నా అంటే తీసుకుంటారు సర్వీస్ రోడ్లు కూడా బాగు చేయాలి సర్వీస్ రోడ్లు లేవు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నల్గొండలో విజయవాడలో రోజు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రమాదం జరుగుతుంది గతంలో కూడా మరి అతను తనయుడు జనక్ రామ్ గారు కూడా చనిపోవడం జరిగింది అదే రోడ్డు ప్రమాదం ముఖ్యంగా హరికృష్ణ గారు చనిపోయినందుకు ఆయన యొక్క మరి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని అదే రకంగా కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్య సాహసాలు ఇవ్వాలనేది మనము భగవంతుని కోరుకోక తప్పదు చాలా దురదృష్టం మనకు అతను లేకపోవడం కూడా తీరని నష్టమే మనకు ఒకటి మాత్రం ఏంటంటే ఎంత డ్రైవింగ్ వచ్చినప్పటికి కూడా స్పీడును మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి స్పీడ్ కంట్రోల్ ఉండాలి లేకపోతే బెల్ట్ పెట్టుకునే పద్ధతి ఉండాలి ఎన్ని పోలీసు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం ఉల్లంఘిస్తున్నాం మామూలు స్కూటర్ను కూడా మనం హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలామంది రాజకీయ నాయకులు మరి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చనిపోయినటువంటి రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ లేదు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూసిన ఈ దశాబ్ద కాలంలో కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ఒక డీజీపీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ను పెట్టిండ్రు పెట్టడం అనేది జరిగింది రోడ్ సేఫ్టీ గురించి కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి స్పీడ్ ను తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రోడ్లు కూడా బాగుండాలి అదే రకంగా సబ్సింగ్ డివిజన్ కానీ మరి ఉన్నటువంటి ఒక రోడ్లను మనం అండర్ పాస్ లో ఇస్తే బెటర్ రైట్ సార్ థాంక్యూ థాంక్యూ వాల్ రెడ్డి గారు టైం అయిపోయింది మేము డిమాండ్ చేస్తాం థాంక్యూ సార్ వాల్ రెడ్డి గారు తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు గతి వెంకట స్వామి గారు గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ మీ అప్రిల్ చెప్పినందుకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను నేను ఈ రోజు ట్రాఫిక్ సంబంధించిన సూచన ఈ రోజు మాసాబ్ ట్యాంక్ కి కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి మాసాబ్ ట్యాంక్ నుంచి అటు షేక్పేట్ నాల మహాప్రస్థానం రూట్ వరకు ట్రాఫిక్ అంత జామ్ ఉంటుంది అటువైపు పోయి వెళ్లే వాళ్ళు అందరు కూడా మీ రూట్ ని చేంజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా సూచన ఇది ఇవాళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ మళ్ళీ రేపు వెళ్దాం సిటీ